overrun with trash, Lake Uru Uru has been coined Bolivia's Lake of Plastic. What was once a popular tourist attraction abundant with wildlife has become a looming environmental disaster. Estos lagos eran antes inmensos, o sea, se podía pescar, se podía hacer cualquier cosa. Criaban aves mismos aquí había, ahora están muriendo las aves también por la contaminación, por todas las cosas que está pasando. Located next to the Bolivian city of Oruro, Lake Uru Uru stretches more than 82 miles and lies about 12,000 feet above sea level. Much of the lake's plastic has come from the Terragotti Canal, which starts in Aroru and has become a common dumping ground for residents. And after years of neglect, the plastic pileup has become hard to ignore. Realmente vemos el impacto que cada año eh, es mucho más. Vemos eh, prácticamente que estamos inundado de plásticos eh, y eso es un problema muy serio. Desde hace 10 años hasta ahora, ¿cómo va acumulando estos plásticos? Aside from the trash and sewage, Waste from nearby mines are also adding to the lake's pollution. Heavy minerals such as zinc, arsenic, and cadmium have been found in the water at levels surpassing what's allowed by environmental laws. Y al margen de, de, de los plásticos, también hay un impacto por aguas ácidas de la mina San José, que casi los 365 días del año van expulsando directamente hacia nuestro lago Uruguru. Sanchez says Lake Uruguru's water levels have dropped to about 25 to 30 percent of its full capacity. Entonces, por un lado, tenemos contaminación urbana, también contaminación eh, minera, pero también el cambio climático está afectando a nuestro lago Uruguru porque prácticamente nuestro lago Uruguru está re reduciendo su espejo del agua. No hay mucha cantidad de agua. Persistent droughts over the years have drastically lowered water levels in the region. Lago Pupo used to be the second largest lake until it completely dried up in 2015. Environmental organizations have called its disappearance one of the largest environmental catastrophes in the country. In an effort to salvage what remains, hundreds of officers, municipal workers, and volunteers have shown up to clean up the mess. Más de 10 toneladas con la ayuda también lógicamente de bolquetas, tractores y otro personal que nos está colaborando como ustedes pueden ver. Nosotros como autoridades estamos tomando la decisión de limpiar todo el área para que se pueda mostrar otra imagen de lo que es la ciudad de Oruro. Además es un tema de medio ambiente, nosotros estamos siempre trabajando en favor del medio ambiente y también de la cultura, de la ciudadanía, nosotros tenemos que concientizar a nuestro pueblo de que ya no vote más este tipo de eh, desechos. Only a small portion of Lake Uru Uru has maintained the wildlife that once flourished. A triste pues por ver el lago totalmente contaminado, ¿no? Yo también soy de más abajo, pero de mi a mi lugar todavía no se ha llegado tanto basura. Ah, pues me siento feliz, contenta de que realmente la población esté respondiendo al llamado, ¿no? al auxilio de nuestro lago Uruguru.